Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Kürzlich habe ich eine Abstimmung gemacht, welchen Modellbauhersteller ich wieder ein bisschen genauer beleuchten soll. Dabei gewonnen hat Heller, ein Hersteller mit einer durchaus ja, turbulenten äh, Firmengeschichte. Ja, bevor es losgeht, kommt wieder der Glückscheißer-Modus zum Einsatz. So, dann sind wir wieder stark klar. Ein paar Sachen muss ich wieder ablesen, weil Französisch ist jetzt nicht gerade meine Muttersprache. Und ähm, ja, von daher hoffe ich auch, dass ich die Sachen richtig ausspreche. Ähm, der Hersteller Heller. Und ja, ich verzichte da jetzt auch auf die französische Aussprache, weil eigentlich wäre das Haar stumm. Wurde 1957 von Leo Chayel. Ich hoffe, das stimmt, in Paris gegründet. Ähm, der erste Bausatz der noch jungen Firma, das war eine Sud äh, Aviation Caravelle im Maßstab 1 zu 100. Ja, zeige ich euch da gerade. Und gemäß Scalemates ist dieses Modell äh, quasi bis ins Jahr 2006 unverändert auf den Markt gekommen. Sehr interessant. Äh, die einzige Ausnahme bildet da der Jahrgang 1963. Da waren ein paar elektronische Teile dabei. Ja, da der Standort Paris schnell zu klein wurde, da verlagerte man 1963 die Produktion nach Drun. Ein paar Jahre später, nämlich 1972, da gründete Heller zusammen mit Solido, Chouef und Delacoste Le Chouet Français. Das war quasi ein Spielwarenkonzern. Denn Solido war auf Druckusmodelle, Chouef auf h 0 modelleisenbahnen und De La Coste auf Spielzeuge und Ballons spezialisiert. Doch bereits 1980, da ging dieser Zusammenschluss Konkurs und die einzelnen Firmen wurden veräußert. Heller wurde somit 1981 Eigentümer der Hobby Products Group aus Borden. Dieser Firma gehörte zu diesem Zeitpunkt äh, schon Humbrol, auch heute noch eine bekannte Marke bei Farben. 1986, da kam dann ein weiterer bekannter Vertreter seiner Zunft hinzu, nämlich Airfix. Und kurzerhand wurde dann auch die Airfix-Produktion noch drum verlagert. Eines der bekanntesten Modelle aus dieser Zeit ist hier sicherlich die HMS Victory in 1 zu 100. Ein Bausatz, der bis heute ja, unverändert verkauft wird, muss man sich mal vorstellen. Generell hat Heller sehr viele Segelschiffe im Sortiment, was sie von den anderen Herstellern auch ein bisschen abheben lässt. Selbstverständlich findet man aber auch die üblichen Verdächtigen wie Panzer, Kriegsschiffe und zivile Fahrzeuge bei den Franzosen. Auffällig sind hingegen die Maßstäbe, ne, wie eben diese genannten Segelschiffe in 1 zu 100, da findet man auch Autos in 1 zu 43 und auch Flugzeuge in 1 zu 100 ne, werden da produziert. Ja, 1994, da wurde dann diese gesamte Gruppe, also Heller, Humbrol, Airfix, von einem irischen Investor gekauft. 1999, da wurde dann Heller in Heller SA umbenannt. Das SA, das steht für Société Anonyme und ist eine Art Rechtsform äh, für Aktiengesellschaften in Frankreich. So, und jetzt wird es ein bisschen turbulent. Also jetzt waren ja eh schon einige Verkäufe und was der Kuckuckkurs. Jetzt wird es aber nur ein bisschen turbulenter, denn ähm, bei meinen Recherchen habe ich jetzt zwei verschiedene äh, Quellen oder zwei verschiedene Darstellungen äh, gefunden, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ähm, so ging dieser in irische Investor nämlich aufgrund von Schulden 2003 pleite und 2005 hat dann Manop, ein französischer Schmuckhersteller, Heller aus diesem ganzen Firmenkonstrukt herausgekauft. Die beiden anderen Firmen, also Humbrol und Airfix, die gingen an Hornby PLC, wo sie auch heute noch sind. Andere Quellen, die schreiben da aber von 2006 und 2007. Also was jetzt da genau stimmt, ob 2005, 2006, 2007, kann ich jetzt so nicht äh, unterschreiben. Vielleicht weiß da von euch wer mehr. Wie dem auch sei, 2016, da ist dann schon bereits der nächste Besitz auf der Matte gestanden, nämlich hat Muppet SA, also nicht Muppet wie die Puppen, sondern Muppet SA, hat dann Manop Heller Justra SA, so hat die Firma mittlerweile geheißen, äh, aufgekauft. So, äh, drei Jahre später übernahm dann Glow2B äh, Heller und seither 
äh, werden Bausätze in Deutschland und in Frankreich produziert. Und auch heute noch ist Heller eigentlich unter dem Dach von Glow2B. Ja, Fun Fact noch zum Firmengründer, der Leo Chayel, oder wie man das auch ausspricht, tut mir leid, der wurde aufgrund seiner jahrelangen beruflichen Tätigkeit Mitglied der Ehrenlegion. Ist auch nicht schlecht. Tja, und das war mal der geschichtliche Teil vom heutigen Video. Jetzt schauen wir uns doch noch ganz kurz die Vor- und Nachteile von Heller an. Als großen Vorteil, da sehe ich sicherlich die hohe Bandbreite äh, an diversen Modellen von 1 zu 8 bis 1 zu 2000. Ähm, dabei gibt es über Militaria äh, bis Zivil eigentlich alles, was das Herz begehrt. Vor allem Fans des Autobauers äh, Citroën kommen voll auf ihre Kosten. So überrascht es auch nicht, dass das bekannteste äh, Modell der Citroën 11 CV äh, in 1 zu 8 ist. Als Nachteile da sehe ich oft die sehr dürftige ähm, Detaillierung und die Passgenauigkeit an. Da Heller viele Formen seit Jahrzehnten verwendet bzw. ausnudelt, <lacht> da ist hier leider auch keine Besserung in Sicht. Einige neuere Formen hingegen trifft man auch bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel bei Revel an, und die können er durchaus überzeugen. Die Verfügbarkeit von heller Bausätze, die ist dann Clo to be sehr hoch und bei praktisch allen gängigen Händlern auffindbar. Und was ich persönlich ganz toll finde, ist die Preisgestaltung, die ist nämlich sehr, sehr fair. So bekommt man zum Beispiel eine Messerschmidt BF108B Typhoon in 1 zu 72 für rund 10 Euro. Ja, und jetzt seid ihr an der Reihe. Habt ihr Heller schon gekannt? Und wenn ja, baut ihr Modelle von diesem Hersteller? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.